வணக்கம் என்னுடைய பேர் வந்து பேராசிரியர் மார்க்ஸ் மூத்த வழக்குறிஞர் ரகமதுல்லா இவருக்கு சுகுமார் பேராச இவர் சுகுமாரன் ஜபிஷா நேற்று முழுவதும் நாங்கள் வந்து இந்த தேசிய மனித உரிமை அமைப்பு வெளியில் கூட்டமைப்பு தமிழில் அது பெயர் விடுபட்டிருக்கு இந்த நேஷனல் கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்திய அளவில் இருந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தமிழில் வந்து தேசிய மனித உரிமை அமைப்பு வெளியில் கூட்டமைப்பு அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் நேற்று முழுவதும் நாங்கள் மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து அங்கே சமீபத்தில் சுவர் இடிந்து விழுந்து பதினேழு பேர் இறந்து போன அந்த பகுதிகளையெல்லாம் சென்று பார்த்தோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அவருடைய உறவினர்கள் எல்லோரையும் சந்தித்து தகவல்களை சேகரித்து கொண்டோம் இது தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்டு தற்போது பிணையில் விடுதலையில் இருக்கக்கூடியவர்களையும் சந்தித்து அவர்களிடம் பேசினோம் காவல்துறையில் உள்ள அதிகாரிகளை வந்து சந்திக்க முயற்சித்த பொழுது அவர்கள் யாருமே எங்களுக்கு நேற்று சந்திப்பதற்கு வாய்க்கவில்லை மறுபடியும் நாங்கள் இன்றைக்கி சந்திப்பதற்கும் தயாராகத்தான் இருந்தோம் அவர்கள் சந்திக்கவில்லை ஆனால் நாங்கள் நேற்றே கலெக்டர் மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்தோம் அவர் விரிவாக எங்களிடம் வந்து என்ன மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்க இருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றியெல்லாம் சொன்னாங்க நாங்கள் சில கோரிக்கைகள் வைத்தோம் அந்த கோரிக்கைகள் பற்றி அவங்க என்ன சொன்னாங்கிறதையும் இந்த அறிக்கையில் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் இது தவிர அன்று எந்த மருத்துவமனையில் இந்த பிரச்சனைகள் நடந்தபோது அவர்கள் க எல்லோரும் அங்கே இருபத்தி நாலு பேருக்கு மேற்பட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்களோ அந்த மருத்துவமனையில் சென்று மருத்துவர்களை பார்க்க முயன்றோம் அப்போதைக்கு இருந்த மருத்துவர்கள் எங்களுக்கு தெரியாது என்றார்கள் ஆனால் அன்று அந்த புகார் கொடுத்த மருத்துவரை நாங்கள் ஃபோனில் தொடர்பு கொண்டு அவரிடமும் செய்திகளை அறிந்து கொண்டோம் மறுபடியும் அந்த பகுதி மக்கள் பலரையும் சந்தித்து பேசிய அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இந்த அறிக்கை தயாரித்திருக்கிறோம் இது வந்து ஒரு உடனடியாக தற்காலிகமாக இங்கே வெளியிடக்கூடிய அறிக்கை மிக விரிவாக எங்களுடைய அறிக்கை சென்னையில் வெளியிடப்படும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இதில் நாங்கள் குறிப்பாக சொல்ல வரக்கூடிய செய்திகள் என்னென்னா நேற்று நாங்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் உடனடியாக செய்ய வேண்டிய சில கோரிக்கைகளை முன்வைத்த பொழுது அவர் அதை எவ்வாறு எதிர்கொண்டார் என்கிற அடிப்படையில் தான் இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து இந்த செய்திகளை இங்கே தொகுத்து கொடுத்துருக்கிறோம் குறிப்பாக நாங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் ஒன்று அந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த வழக்கு பிரிவுகள் என்பது ரொம்பவும் நீர்க்க செய்யப்பட்ட பிரிவுகளாக உள்ளன சரியான பிரிவுகளின் அடிப்படையில் தான் கைது செய்யப்பட வேண்டும் ஏனெனில் கிட்டத்தட்ட பதினேழு பேர்கள் மிக கொடூரமாக இறந்து போகக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படுத்திய ஒரு பிரச்சனை இது ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளாக நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரச்சனை கூட ஏனெனில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு வருடங்களுக்கு முன்னதாகவே இங்கே இருக்கக்கூடிய சிறிய அல்ல அரசியல் கட்சிகள் எல்லாம் இது போன்ற உயரமான சுவர் இருந்தால் அது நிச்சயமான ஆபத்துக்களை விளைவிக்கும்னு எச்சரித்தும் கூட அந்த சுவர் இடிக்கப்படாமலேயே இருந்திருக்கிறது ஆனால் முதலமைச்சர் இங்கே வந்து பேசும் பொழுது எங்களுக்கு புகாரே வரவில்லை அப்படின்லாம் வந்து அவர் சொல்லியிருக்கார் ஆனால் மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னால் கூட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் கொடுத்த ஒரு புகார் வந்து அவர்கள் வந்து வெப்சைட் எல்லாம் பகிர்ந்திருக்காங்க அதனால் வந்து அவங்க அந்த புகார்கள் கொடுத்தும் அரசுக்கு தெரிந்தும் அவர்கள் இந்த ஆபத்தை தடுப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளவில்லை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம முதல்ல கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயமா இருக்கு அதனால இந்த வழக்கு வந்து சரியாக பதிவு செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு முக்கியமாக நாங்கள் வரக்கூடிய ஒன்று அதில் ஒன்று என்னென்னா இந்த முதல்ல அவங்க வந்து இந்த முன்னூற்றி நாலு ரெண்டு கல்பபிள் ஹோமிசைட் அந்த ஆக்டில் வந்து அவங்க போட்டுட்டு பிறகு அது வந்து முன்னூற்றி நாலு ஏ அதாவது வெறும் காசிங் டெத் பை நெக்லிஜென்ஸ் கவனக்குறைவால் இறந்த ஒரு இறப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி திருத்தியிருக்காங்க அது வந்து தேவையில்லை அப்படிங்கிறதையும் அப்படி திருத்தியது தவறு என்பதையும் மீண்டும் சரியான பிரிவுகளின் கீழ் அதாவது இந்த டிஎன்பிடிஎல் சட்டம் பிரிவு நாலின் கீழ் போடணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் வற்புறுத்துகிறோம் ஒன்று ரெண்டாவது தற்போது இறந்தவர்களுக்கு வந்து பத்து லட்சம் ரூபாய் நிதி கொடுக்க உதவித்தொகையாக அளிக்கப்படு இழப்பீட்டுத் தொகையாக அளிக்கப்படுகிறது ஆனால் இந்த இழப்பீட்டுத் தொகைகள் அளிப்பதற்கு என்ன மாதிரியான நெறிமுறைகள் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் தெளிவான வரையறைகளை வழிது வழங்கியிருக்கு அந்த வரையறைகளின்படி தான் இப்போ சமீபத்தில் வந்து இப்போ எங்கள் குழுவே நெல்லிக்குப்பத்தில் வந்து ஒருத்தர் வந்து கஸ்டோடியல் டெத்து 
அது தொடர்பாக நாங்கள் வந்து அது கஸ்டடி எடுத்து அப்படிங்கிறத சொல்லி அவருக்கு உரிய இழப்பீடு கொடுக்கணும்னு சொல்லி வழக்கெல்லாம் தொடரப்பட்டது அந்த வழக்கில் வந்து ஒரு பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்னர் அளித்த தீர்ப்பில் அவங்க வந்து அந்த நெறிமுறைகளை பின்பற்றி அவருக்கு அந்த குடும்பத்துக்கு வந்து முப்பது லட்சம் ரூபாய் வந்து இழப்பீடு கொடுக்கணுங்கிறது மட்டுமல்லாமல் இந்த ஆறு வருட கால இடைவெளிக்கு அவர்களுக்கு வந்து வட்டியுடன் அந்த பணம் கொடுக்கப்பட வேண்டும்னு உத்தரவிட்டிருக்காங்க அதுபோல இதிலையும் கணக்கிட்டு குறைந்தபட்சம் முப்பது லட்சம் ரூபாயாவது இறந்து போனவர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுடைய இரண்டாவது முக்கியமான கோரிக்கை